。以前怎么不知道你这么贴心啊？我更贴心的是，我电脑的屏幕是用了你的照片。胡说，明明就不是。你怎么知道啊？看过我的电脑吗？我瞎说的。我的电脑我设置了密码，一般人不会知道，但是你知道。零八幺八，我们相识的日子。你有很多次都可以碰我的电脑，你就没有好奇想看一看？我好奇心没那么重，你想多了。我已经查到了，这次 b e l o v e 在网上被篡改价格的事情。有人在我的电脑里装了木马，顺着这条线索，我已经找到了那个黑客。慧慧，你还不打算跟我说实话？是我做的，但是我是逼逼不得已的。我妈抄袭的事情闹得沸沸扬扬的，正好那个时候高杰的新品上市了，巨星跟我撂下了狠话，说如果我输了，我就彻底出局了。雨意，如果不是因为高杰和居思颖对我步步紧逼，我是绝对不会做这种事的。为了保住自己的地位，你打击高杰，我可以理解。可你有没有想过，你同时打击的还有我？我想过要弥补的，我不是也跟你说了吗？莱凡斯瑞华，只要我跟居思颖开口，能给你一个很好的机会，这不是比自己辛苦创业要容易的多吗？根本没有查到什么黑客，没想到你居然就这样承认了。于直一直都怀疑你，可是我一直都在反驳他，可没有想到，到头来感情用事的人是我。你在套我的话？慧慧，为了你，我已经付出过惨痛的代价了，可是你为了自己的利益。就这么轻轻松松的把我给牺牲了，这样的感情，我没法信任。对不起。等一下，你是因为我知道你电脑的密码，你就猜测是我干的，还拿话来套我，雨夜。你从一开始就没有打算要相信我吧？我相信你，我太相信你了。我想出这种迫不得已的办法来，可没想到会得到这样的结果。真正的信任。不需要考验，更不需要试探。这一点我倒是很羡慕高姐，她不管做了再多的错事，于志还是会愚蠢的、义无反顾的去相信她。可惜，我还是没有遇到这样的人。对不起。
，好漂亮的玫瑰蛋糕呀！我要这一款。不好意思，这个只是摆设，不卖的。真用心，很快出入自己家里做的，才能符合你。信息的真实性你可以放心，这个网站非常正规，价格也比较合理。这上面还有其他的商铺也很不错，有时间我们一起去看看。哥，我说怎么心不在焉的？在看女朋友照片呢。没辙，对不起啊。上次网上秒杀被篡改的事情，我已经查清楚了。确实是高哥做的，他在我电脑里面安装了木马，让黑客远程操作的。没想到你的猜测竟然成真了。抱歉，因为我的关系，连累了你和公司。好了，我们都是亲兄弟，风雨同担的，说这么见外的话干什么？再说了，我们也要感谢对手的打击啊，有了他的打击，我们才想出这么好的应对策略。事情都过去了，别想太多。以前我总说你，说你一直被感情牵着鼻子走，可没想到到头来，我居然看错了你。啊，感情真是一个难题啊！我第一次感觉到，我不会算得账。感情本来就不是什么数学题，也不是什么金融题，怎么可能用收入来算呢？嗯，那你现在跟高贵？无解。新人一旦出现了裂痕，我就不太再感谢他了。就算他做下一次选择的时候，我都不知道他会不会把我放在第一位。你呢？你跟高姐经历了这么多事，你们还能彼此信任吗？你就不担心你在他眼里不是第一选择？我从来就不是他的第一选择。
明天就是比赛最后的期限了，你要怎么打动我？想好了吗？我确实找不到说服你的理由，因为做设计是要用珠宝展示情感，而不是当成击败对手的武器。如果我丢失了设计师的初心，即便最后赢得了比赛，也只不过变成了吴小慈、高慧那样的人。所以你决定放弃比赛吗？人生不只是一场比赛，错过了今年的圣洛朗大赛，并不等同于我要停下完善设计的步伐。你把比赛名额给了我，我早就用你的名义报过名了。我知道你一定能够找回初心，让中国的设计师受到世界的认同，也是我的梦想。高姐，你比我更有能力去实现这个目标，这就是我想要的交换条件。恐怕你跟于直都不稳。于直，他来找过我，让高杰以水之遥的名义参赛，之后获得的所有荣誉归你们工作室所有，而我们公司可以用尽一切资源去支持他，只要你需要。我确实是跟高杰说过。让他提出有利的条件作为交换，可你怎么就知道我想要的只是这些商业利益？你有没有想过，万一我想要的是你离开高检，这是为他妈妈恢复名誉最好的机会。在你跟他妈妈之间，你觉得他会怎么选？我和他之间不存在选择，一份美好的感情是互相帮助，是为对方牺牲。和付出，而不是让对方取舍和放弃。我曾经担心他做过那样伤害你的事情，是否能够真的给到你全部的信任感和幸福？现在看来，是我多虑了。报名表收好，替我转告于直。如果你能赢，代表的不是某一家公司。而是全体中国设计师的胜利。谢谢你，思成。比赛那天，我可能要到矿区出差，就不能到现场为你加油了。我会用好消息为你接风。我等着你的好消息。这枚戒指呢，就是我们的设计师听了你们的爱情故事，为你们设计的。他们以乒乓球的弹跳轨迹作为设计元素，代表可以跳进你们彼此的心间。这条弹跳轨迹呢，也代表了你们来来往往的双城生活。希望你们以后的日子里，可以一直陪伴彼此。你们的设计师真有心思，竟然把我们的爱情故事，变成了一枚独一无二的婚戒。原本我还以为。所谓的定制不过是个噱头。我们的设计师呢，跟其他家不同，不单单是勾勒出简单的线条，他是在用珠宝铭刻真情。他所有的作品不单单是美，还带着爱与温暖。你和设计师是一对吧？我看你提到他的设计理念，眼睛都在发光呢。是的，能遇见他，是我的幸运。不。遇见你才是上天送我的礼物。这就是我们的设计师。啊，你好。还有，谢谢你的信任。那我们就先走了。好，啊。来。啊，好，谢谢，谢谢，再见，慢走。来。都旷工半天了，还不去上班？我哪里有矿工啊？给你，这是那个赛车手定制的东西吗？嗯，他喜欢开越野车，带女朋友环游世界，所以呢，在设计中我就特意把赛车的轮胎元素，还有女生梦想中的鱼尾婚纱完美的组合起来，做了这个戒指，你觉得怎么样？鱼尾婚纱和车轮，激情中带着浪。不错呀，高大设计师，最近灵感不断。看来我这个老板要仰仗你喽
慧慧，你这是怎么了？我在做设计，你来干嘛？你这么晚了还不回家，我担心你，所以过来看看你。以后别来公司找我，你抄袭的事情传得沸沸扬扬，我不想因为你被贴上负面标签。慧慧，你怎么能用这种语气跟妈妈说话呢？你这么说，我会很伤心的。你会伤心，但你知道我现在的心有多疼吗？就是因为你，我不得不和高杰一争高下，我甚至还牺牲了于毅。于毅，你们怎么了？和你无关。我要专心比赛，接下来的几天我不回家了。慧慧，你一定要注意身体。你还是回家住吧，在家，妈妈还可以照顾你。我说什么你没听明白吗？我心心一直想要比赛，妈妈你别再管我的事情了，行不行？算了，我知道最近这段时间，你要全心全意准备比赛。你有情绪，妈妈理解。我今天来还有一件事情要告诉你。我今天见过林老师了，他也是这次比赛的评委之一。他跟我说，高杰也要参加这场比赛。什么？死神居然把名额让给他了。女人真是好手段。是他之前不是伤害过林老师吗？我不能。哎，我已经试探过了，但是林老师这个人很讲原则，他只会在专业上做出评判。他甚至跟我说，他看了高杰送到海外参展的作品，他认为高杰的设计理念，他很欣赏。慧慧，你不要管别人怎么想，妈妈永远是你坚强的后盾。你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。妈，我跟你说过了，你不要再做任何事情了。你看看这段时间你都做了什么？现在潘越醒了，你抄袭的事情已经瞒不住了。我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？不会的，慧慧。你是个有才华的设计师，大家慢慢就会知道的。我没有时间浪费了，需要在你的坏名声做事前打出我自己的品牌。我拜托你了，你真的不要再插手我的事情了好吗？你只会越帮越忙。你不想看到我的设计师生涯就这样被你毁了吗？
小的时候，头发又细又软，妈妈一给你梳头啊，就跟你开玩笑，说别的小朋友扎起来呢是马尾，小杰的头发扎起来就是小老鼠的尾巴。<笑>哎呀，一晃这么多年过去，你现在啊，都是满头秀发了。妈，这一幕我已经幻想二十多年了。今天我终于能够美梦成真了。好啦，你都是要参加国际比赛的人了，陪着小孩子去。妈，我看到你以前的设计稿。很有灵气，特别是在古风珠宝设计领域有很高的造诣。我想拜托你做我的设计导师，陪我一起备战比赛。我浪费了二十多年时间，对设计理念还有现代珠宝工艺的了解欠缺的太多了。其实你应该找一个。更有实力的设计大师，妈妈现在真的不想再拿起画笔，也不想再做设计了。虽然说，最后站在比赛场上的人是我，但我还是希望妈妈，你能够一起参与进来，因为这场比赛不只是属于我，也是属于你的。做设计是不分早晚先后的，只要有心，随时都可以拿起画笔。我们两个人一起努力，好吗？我明白你的意思，你是想帮我重拾信心，帮我实现我的梦想。好，妈妈答应你。我一定尽我的全力帮你，啊，嗯，那些比赛规则你都了解清楚了吗？嗯，比赛呢分为两个环节，上午根据抽签定的先后顺序，从限定的材料中依次去挑选做设计需要的主食。午餐时间休息，选手呢可以构思设计，到了下午。当场绘制设计图，完成最终的作品。这其中呢有两个难点：第一，挑选主食阶段，那比较靠后的选手呢就很难挑到好的材料；第二，因为你不知道主食，所以没有办法提前针对主题进行设计。不仅如此，只有一个下午的时间绘制设计稿，也就意味着中途休息的时候得完善好构思，不然绘图时间有限，平常在想根本来不及。你的母亲曾经是冠军，你可以多向她请教参赛的经验。她得奖都是二十多年前的事了，我的设计更能代表未来。对了，这一期的主题已经公布了，孕育。你有什么灵感吗？
各位来宾，大家好！我宣布，年度圣洛朗珠宝设计亚太地区总决赛马上开始。二姐，你可真是厉害，踩着别人的肩膀拿到了比赛资格。即便这样，你也休想打败我。如果你把比赛当成是你死我活的战场。那你已经输掉了一个设计师，应该有个出息。本次比赛。旨在弘扬行业精神风貌，发掘有想法、有理念的设计师。比赛分为两轮，第一轮抽签决定比赛的顺序和挑选主持的顺序。第二轮，各位选手要根据“孕育”这个主题以及所挑的主持来进行设计。现在。请选手们现场抽签，决定挑选主持的顺序。我选择蓝宝石，因为无论大海还是天空都是一片蓝色。在心情不愉快的时候，抬头看看天空，瞬间心情就好了，孕育的整个人好像重生一般。谢谢选择黄钻，这不是我常用的设计材料，因为我想告诉所有人，我高慧有自己独立自我的设计风格，和任何人都不同，也没有联系。谢谢。慧慧，你是想把你的设计跟我撇清吗
看南阳金珠品相不错，但材料本身设计的局限性很大，剩下的只有粉水晶。我选择粉水晶。粉水晶并不昂贵稀有，却是妈妈送给我的第一份礼物。对我来说，比起其他华丽夺目的宝石，粉水晶更适合表达孕育这个主题。最廉价的材料，在你身上啊，都看到陪孩子高考的家长的影子了。这都会开玩笑了，看来没什么问题啊。小杰，其他选手挑选主食都是越要演越好。但是你为了照顾妈妈心情，选了一个不起眼的粉水晶。你确定没有问题吗？我会选择粉水晶，不光是因为妈妈，也是为了我自己的设计需要。璀璨夺目的宝石谁都喜欢，但是对于设计来说，施展的空间反而不大。越是朴实无华的材料，越能体现出设计师的巧思。好一个赌徒心理啊！原来你是想出奇制胜，证明自己连朽木都能雕琢成器。这么漂亮的女孩子，说话何必如此难听呢？妈，先吃饭吧。你身体现在不能劳累，待会儿让于直先送你回去吧。来，不用了，我能坚持。我得看完了你比赛再说。再有，妈妈也想知道，你的设计思路到底有了没有啊？有了初步的想法，不过设计难度有点大，不知道能不能实现。加油！来，慧慧，多喝点水。慧慧，你这次选的黄钻虽然名贵，但是设计起来……不用你提醒我，我会这么选，当然有十足的把握。你这次是公主方切割吧？我记得你烦不烦啊？我刚在台上说了，我的每一个设计都只代表我个人。我当是谁呢？原来是吴小慈啊！我以前当他是偶像，没想到都是抄袭来的，是吗？他说他女儿也来参加比赛啊，不知道是不是真的有本事啊？什么？干嘛？他们怎么能这么说呢？只要你确实抄袭了，就注定不可能堵住别人的嘴。而我，只要和你在一起，就一定会受到牵连。慧慧，你别这么想。我人生的筹码，全都赌在这场比赛上了。从现在开始，我不会被任何人影响。请妈妈跟我保持距离吧。好吃吗？小鱼，你也多吃点啊。好。丈夫跑了，连女儿也要跟我划清界限。我的人生怎么会变成这样？小杰，呃，我希望能来给你加油。既然来了，就留下吧。谢谢你来看我比赛，爸
你从来不来看我比赛的，现在反而来给我的对手加油。慧慧，一会儿比赛完，爸爸找你好好聊聊。今天不管是你还是小杰赢得比赛，我都很开心，因为你们都是我的女儿。如果爸爸给的还不是全部的话，也不稀罕和别人一起分享。可有人给了你全部的爱，也没得到你的珍惜，我就跟你聊两句我和云逸的事情你知道多少？你凭什么说我？就凭他是我哥。我认识他这么久，他从来没有对一个女孩子这么心痛，付出这么多。你知不知道他昨天晚上看着你们两个人的合照，犹豫了多久，最后还是一场没删？你跟我说这些话，是想让我去挽回他吗？他的性格我很了解。没什么舍不得的。如果你就此放弃的话，那我替他谢谢你，因为你不值得得到他的爱。你跟我说这些，是想扰乱我的比赛情绪，好让你的高阶夺冠？你未免把自己看得太重要了。这次圣洛朗大赛，全都是顶尖的设计师，就算没有高阶赛，你这么急功近利。也设计不出打动人的作品。你怎么了？没事，有点头疼。你要不舒服，我们去医院吧。啊？不用，小金马上就要比赛了，我得在现场给他加油。你看这是不太好啊，脸色都变白了。这样吧，你帮我买杯热饮，我在这休息一下再进去。好。那，你在这等我啊，我马上回来。叔叔，阿姨呢？刚才还在这儿呢，他觉得不太舒服，我去给他买个饮料，回来人就不见了，电话也不接。你别担心，他应该是到处走走。这样，你我分头找一下，先别告诉高姐，免得他担心。